Медленный подогрев. Игорь Мальцев специально для РТ за 6 сентября 2020 года. Я, конечно, ничего не понимаю в интригах, особенно в верхних слоях атмосферы. Если я бы понимал, то не был бы мистиком одиночкой. Я попросился бы к Сергею Семеновичу снаряды носить, например. Но уже даже до меня доходит. Кто-то очень хочет занять место Марии Захаровой, судя по тому, как который месяц ее упорно долбят в самых разных телеграм-каналах буквально за все, что она делает. Это компания. Но не бывает так, что буквально все подвергалось шквалу самой безосновательной критики. Даже чисто статистически, не только политически. Сейчас ее достали за довольно саркастический пост в ФБ по поводу того, что американцы пытаются проделать с сербами. Конечно, за всем этим звучит только одно. И картинку она поставила не такую, и калинку танцевала, и вообще за Путина. Враг, враг, враг. Мысль примитивная, как мычение нечинианского стада. Если кто-то в Сербии напрягся, так тому Мария Захарова уже ответила. Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось, это неприятие высокомерного отношения со стороны исключительных. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо. Так что на этом можно поставить точку. А вот на том, что происходит между Сербией и США, точку ставить не то, что рано, просто невозможно. Можно. Что же там происходит? А происходит, как сказал один меткий и язвительный публицист, варка лягушки. Но вы помните эту фишку про подогрев кастрюли постепенно, чтобы лягушка даже не заметила, как ее уже сварили заживо. Если кого-то альтернативно одаренного напрягает слово лягушка вместо слова братушка, так -то это происходит не только с Сербией. Русских тоже пытаются медленно подогреть. Совершенно аналогично. А зачем менять методичку, если старая работает? Для начала президент Сербии Вучич, мужчина вполне прогрессивный и вполне патриотичный, других там не выбирают, поехал к Трампу подписывать меморандум. И партнеры засадили в этот меморандум буквально всего. От заведомо непроходимых тезисов о признании Косово до торгашеских и юридических. Там были и обязательства закупать СПГ, и военную технику в США, а не в России, и требования перенести посольство из тель в Иерусалим и мелкими буквами прочее. Расчет простенький. Тяжело отбиваться по всем пунктам, поэтому после категорического, например, отказа от признания Косово на что-то, глядишь и согласятся. Выглядело это, конечно, отвратительно. Даже сама рассадка в овальном кабинете напоминала картинку хулиганы из второго Б. Учительской. При этом президент Сербии вел себя очень достойно, несмотря на тотальный прессинг. Он отбивался, как лев, и даже не стал ничего дурного говорить про русских, хотя и этого от него тоже ждали. Правительство Вучича отбилось почти по всем пунктам, хотя американские империалисты сербов очень сильно давили. Так что сербы имеют полное право гордиться своим президентом и всей его командой, которая выступала на переговорах. Но зато мы теперь воочию убедились, как действуют американцы, как загоняют правительства других стран в юридические ловушки, как обставляют красными флажками параграфами, как выкручивают руки, заставляя покупать свое американское по любым ценам и чрезвычайно довольны собой. Да, сам Самоопупение. И вот уже вроде нормализации экономических отношений с Косовом, но на деле не означает признание Косово хитро. Хитро. Ну что, еще парочка таких хитрых меморандумов, глядишь и признают, а куда деваться. И уже все равно будет, кто как сидит и кто какого верховена цитирует. Верховина цитирует. Игорь Мальцев. Медленный подогрев.